ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ని పొందాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మన విద్య ఆరోడే గ్రూప్ డి మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ నెంబర్ లెవెన్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది క్లాస్ నెంబర్ లెవెన్ అండి దీనికంటే ముందు టెన్ డిఫరెంట్ టాపిక్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో కంప్లీట్ వీడియోని అంటే కంప్లీట్ సిలబస్ని ఆరోగ్యకు సంబంధించిన కంప్లీట్ సిలబస్ని వీడియో రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం సో టుడే టాపిక్ వచ్చేసి సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇక్కడ రెండు టాపిక్స్ ఉండండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బార్ వడ్డీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే చక్రవడ్డీ అంటే బార్ వడ్డీ మరియు చక్రవడ్డీల పైన అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ వాటికి సొల్యూషన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఈ వీడియో తెలుసుకోబోతున్నాం అండ్ ఈ వీడియోస్ అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉపయోగపడతాయి ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ పేపర్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పైన ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పైన ఒకటి కానీ రెండు కానీ క్వశ్చన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఈ టాపిక్స్ మనం తీసుకు చూజ్ చేసిన అర్థమెటిక్స్ టాపిక్స్ అండి సో అర్థమెటిక్స్ అనేది ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అడుగుతారు కాబట్టి అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఈ వీడియోస్ మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు సో టుడే టాపిక్ వచ్చేసి సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో బేసిక్ గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే చక్రవడ్డీ సారీ బార్ వడ్డీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే చక్రవడ్డీ సో వీటికి నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములా మీన్ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదండి ఆ ఫార్ములాస్ ఎవ్వి మనకి హెల్ప్ లేకుండానే అంటే వితౌట్ ఫార్ములా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంట్లో సాల్వ్ చేయాలి అండ్ సింపుల్ వే ఏంటి అండ్ వాటికి షార్ట్ కట్ ట్రిక్స్ ఏంటో మనం ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం కంప్లీట్ వీడియో చూడండి సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అండి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నారంటే ఫైన్ ది సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ విత్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ దీన్ని మనం బారు వడ్డీ అంటాం తెలుగులో మనం బారు వడ్డీ అంటాం దీన్ని చక్రవడ్డీ అంటాం సో మనకి చక్రవడ్డీ బారు వడ్డీ రెండు రకాల వడ్డీలు ఉంటాయండి సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి సో బార్ వడ్డీ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఎంతైతే అమౌంట్ తీసుకొచ్చుకున్నామో దానికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ సమానంగా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ ఎవ్రీ మంత్ కానీ సమానంగా ఉంటుంది బార్ వడ్డీలో ఇంట్రెస్ట్ అనేది మారదు కానీ చక్రవడ్డీలో ఇంట్రెస్ట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే సపోజ్ మనం ఒక లక్ష రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చుకుంటే ఫస్ట్ మంత్ రెండు వేల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ పడితే సో సెకండ్ మంత్ వచ్చేసరికి రెండు వేలు కాకుండా రెండు వేల కంటే ఎక్కువ పడుతుంది ఏ విధంగా అంటే ఈ మనం తీసుకొచ్చుకున్న లక్ష రూపాయలకి వన్ వన్ మంత్లో టూ పర్సెంట్ అయింది కదా ఐ మీన్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈ టూ థౌజండ్ రూపీస్ కూడా మన మొత్తానికి అంటే లక్షకి యాడ్ అయితే అప్పుడు లక్ష రెండు వేల రూపాయలు అవుతాయి లక్ష రెండు వేల రూపాయలు మళ్ళీ టూ పర్సెంట్ తీసిన తీసినప్పుడు రెండు ఐ మీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఎక్స్ట్రా రావడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎక్స్ట్రా అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే వడ్డీ పైన వడ్డీ కడితే దాన్ని చక్ర వడ్డీ అంటాం చక్రవడ్డీకి సింపుల్ డిఫినేషన్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ పైన వడ్డీ అదే బార వడ్డీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సరళంగా ఉంటుంది అందుకే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటాం అంటే ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఆర్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా సేమ్ వేలో ఉంటుంది అని బార వడ్డీ అంటాం వడ్డీకి కూడా వడ్డీ కడితే దాన్ని మనం చక్రవడ్డీ అంటాం రెండు రకాల ఇంట్రెస్ట్ అండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ లీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఒకటే క్వశ్చన్ లో రెండు రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం సో ఒక సమ్ ఒక సిచ్యువేషన్ ఒక ఆరు వేల రూపాయలని మూడు సంవత్సరాలకు పది శాతం వడ్డీ చొప్పున తీసుకొచ్చుకున్నాడు దీనికి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో దీనికి బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయండి జనరల్ గా ఎవరు చెప్పినా బేసిక్ ఫార్ములా చెప్తారు సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఐ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అనే ఫార్ములా మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం అండి ఇక్కడ పి అంటే అసలు టి అంటే టైం ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇక్కడ మనకి అసలు అంటే ఆరు వేలు టైం అంటే త్రీ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పది అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అన్ని వాల్యూస్ ని సబ్స్టూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి పి అంటే ఆరు వేలు టి అంటే టైం వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఇయర్స్ లో లేకపోతే దాన్ని మనం ఇయర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ ముప్పై నెలలు అని ఇచ్చాడు సో ముప్పై నెలలు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని ఇయర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే బై ట్వెల్
ఓల్డ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ పెన్ అనేది ఒక ఫార్ములా ఇది మొత్తానికి ఫార్ములా మొత్తం అంటే మనం తీసుకొచ్చుకున్న అప్పు ప్లస్ మనం కట్టే ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలిపితే దాన్ని మనం మొత్తం అంటాం ఇప్పుడు దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టైం అవుతుంది అంటే మొత్తం లెక్క మనం తీసుకొచ్చుకున్న అప్పును తీసేస్తే మనకు కావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఫార్ములాస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం అండ్ వాటిని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది రావడం అనేది రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మేమేం థింక్ చేస్తున్నామంటే ఇటువంటి ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయకుండా ఈ ప్రాబ్లం చేయడం ఎట్లా అనేది ఒకటి ఆలోచిస్తే ఈ మెథడ్ దొరికిందండి ఈ మెథడ్ మొత్తం వినండి ఓకే మాక్సిమం ఈజీగా ఉంటుంది ఐ అష్యూర్ దట్ సో ఇవి మొత్తం విన్న తర్వాత మీరు ఒక డిసిషన్కి రండి సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ లాంటివి లేకుండా చేయడం ఎట్లా అనేది మనకి తెలియాలి సో వితౌట్ ఫార్ములా ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే నేను చెప్పే ట్రిక్ ఏంటంటే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉంది కదా మూడు ఫస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి చెప్తున్నాను సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే బార్ వడ్డీ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో బార్ వడ్డీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి ఇచ్చిన టైం మీన్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే టెన్ టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేయండి టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే త్రీ ఇంటూ టెన్ వస్తుంది త్రీ ఇంటూ టెన్ అంటే మనకి ఇవి ఈక్వల్ టు థర్టీ వస్తుంది అండి థర్టీ వస్తుంది ఈ థర్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు ఇన్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్లో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌజండ్ దీన్ని మనం పర్సెంటేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం సో మనం క్లాస్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాం పర్సెంటేజెస్ ప్రాబ్లం ఎంత సింపుల్గా చేయొచ్చలేదు సో ఇక్కడ పర్సెంటేజెస్ సింపుల్గా చేయడానికి మనకి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి టెన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకో సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇంకో సిక్స్ హండ్రెడ్ మొత్తం సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మనకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది లేదా సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ చేసినా సరే మనకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్ గా లాజిక్ ఒకటే కానీ మనం ఫార్ములా వాడం ఇటువంటి మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా వేరే క్వశ్చన్ చూపిస్తాను అటువంటి కేసులో ఎంత సింపుల్ అయితే గమనించండి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని టైం తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని టైం తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఒక సింగిల్ వాల్యూ వస్తుంది ఆ సింగిల్ వాల్యూ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది అది మనకి బార్ వడ్డీకి షార్ట్ కట్ ట్రిక్ అండి సో అదేవిధంగా చక్ర వడ్డీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలంటే సో జనరల్ మెథడ్లో చేస్తాం మనం సో ఫస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ నేను తీసుకొచ్చుకున్నాను దీనిపైన ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి ఎందుకంటే మనం కట్టాల్సింది ఎంత టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి సిక్స్ థౌజండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మరి సెకండ్ ఇయర్కి అసలు అంటే సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది క్లియర్గా చెప్పాను ఇంట్రెస్ట్ అనేది అసలుకు ఆడ్ అవుతుంది సో మనం తీసుకొచ్చుకుంది ఆరు వేలు మనం మెత్తి ఒక సంవత్సరానికి ఆరు వందలు ఇప్పుడు అసలు ఏమవుతుందంటే ఆరు వేల ఆరు వందలు అంటే ఇది ఏమొస్తుందంటే ఈ రెండింటిని ప్లెజ్ చేస్తే మనకి ఆరు వేల ఆరు వందలు అనేది సెకండ్ సంవత్సరానికి మొత్తం అంటే మనకు అసలు అవుతుంది అంటే చక్రవడ్డీ మీనింగ్ అది వడ్డీ మీద వడ్డీ కట్టడం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం తీసుకొచ్చుకున్న అసలుకి వడ్డీని కలపాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది ఆరు వేల సారీ ఆరు వందల అరవై ఎందుకంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ పాట అండి ఈ పాట మనకు ఆరు వందల అరవై ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ మరి థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఈ అసలుకు ఈ వడ్డీ కలపాలంటే ఆరు వేల ఆరు వందలు ప్లస్ ఆరు వందల అరవై అంటే అరవై డబల్ జీరో అరవై ఆరు ప్లస్ ఆరు పన్నెండు ఒకటి క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఏడు వేల రెండు వందల ఇరవై అరవై రూపాయలు వస్తుంది సో ఇది థర్డ్ ఇయర్కి అసలు సో థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత మళ్ళీ సేమ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఈ థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా వస్తాయంటే సిక్స్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ రావడం జరుగుతుంది సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో మనకి పద్దెనిమిది వందలు వచ్చిందండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో పద్దెనిమిది వందల కంటే ఎక్కువ వచ్చింది ఆ ఎక్కువ అనేది ఒక దాన్ని బట్టి మనం చెప్పలేం ఇయర్లీ కాంపౌండ్ ఇది అవుతుంది కాబట్టి ఇయర్ ఇయర్కి మారుతూ ఉంటుంది ఇయర్ ఇయర్కి మారుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని చెప్తాం ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు రూపాయలు ఇది ఎలా చెప్తున్నాం ఫస్ట్ మనం తీసుకొచ్చుకుంది ఆరు వేల రూపాయలు మనం తీసుకొచ్చుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి ఆరు వేల రూపాయలు
సో జనరల్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఆరు వేల రూపాయలు తీసుకుంటాం సో ఆరు వేల రూపాయల సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండి సో ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ మీన్స్ ఆరు వందల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ మరి సెకండ్ ఇయర్కి అసలు ఏమవుతుంది ఆరు వేలు అలాగే ఉంటుంది ఆరు వేలు అలాగే ఉంటే మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ ఆరు వందలు ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆరు థర్డ్ ఇయర్కి కూడా సేమ్ సిక్స్ థౌసండ్ అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ చేస్తే మనకి మళ్ళీ ఆరు వందలు వస్తుంది మొత్తం మీద థర్డ్ ఇయర్కి కూడా ఆరు వందలు సో ఓవరాల్గా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది కదండి ఇక్కడ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కంపేర్ చేయడానికి చెప్తున్నాను సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఉందనేది మనం బాగా గమనించాలండి చక్రవడ్డీకి బారువడ్డీకి మధ్య సంబంధం రిలేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే చెక్ బారు వడ్డీలో ఎవ్రీ మంత్ కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ చక్రవడ్డీ విషయానికి సరికి ఫస్ట్ ఆరు వేలు ఉండే తర్వాత ఆరు వేల అరవై అయింది తర్వాత ఏడు వేల ఇరవై రెండు వందల అరవై ఎందుకు పెరుగుతుందంటే మనం కట్టే ఇంట్రెస్ట్కి దానికి యాడ్ చేస్తాం ఇది ఒక చిన్న లాజిక్ మనకు అర్థమైతే చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చండి ప్రాబ్లమ్ని సో ఇంకొకసారి కూడా ఇదే విధంగా కాకుండా ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా చెప్తాను చూడండి ఒకసారి అంటే ఇంత ముందుకు మనం చెప్పిన దాని ప్రకారం కొంచెం నంబర్స్ పెద్దగా వచ్చినాయి కదా కొంచెం ఆలోచిస్తే ఇంకా సింపుల్గా చేయొచ్చు అదే విధంగా అంటే సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేసుకుంటున్నానంటే ఆరు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నాను ఆరు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఇయర్ నేను కట్టాల్సింది టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ మీన్స్ ఆరు వందలు ఆరు వందలు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ నేను ఆరు వేలు తీసుకుంటున్నాను థర్డ్ ఇయర్ కూడా ఆరు వేలు తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ అడిషన్గా మన టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా యాడ్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా యాడ్ కావడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ కూడా ఆరు వేలు ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆరు వందలు ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా యాడ్ అవుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ మీద అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఆరు వందలకు టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అరవై ఆరు వందలకు టెన్ పర్సెంట్ ఎంత వస్తుంది అరవై ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత అవుతుంది గ్రాండ్ టోటల్ ఆరు వందల అరవై ఇక్కడ గ్రాండ్ టోటల్ ఎంత ఆరు వందలే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆరు వందల అరవైకి టెన్ పర్సెంట్ ఆరు వందల అరవైకి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ విచ్ ఈస్ ఇక్కడ గ్రాండ్ టోటల్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది మనకి కావాల్సిన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ మెథడ్లో మనం ఏం చేసినామంటే ఈ ఆరు వందలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కలిపినాం అప్పుడు ఆరు వేల ఆరు వందలు అయింది ఇది మొత్తం కూడా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే చక్రవడ్డీ చక్రవడ్డీ చేయడానికి సింపుల్ వేస్ నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫార్ములా వాడట్లేదు మనం ఫార్ములా మనకు అవసరం కూడా లేదండి సో ఫార్ములా లేకుండా ఏ విధంగా చేయొచ్చు ఫస్ట్ చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఏ విధంగా చెప్పానంటే ఆరు వేల రూపాయలు టెన్ పర్సెంట్ తీసుకోండి ఆరు వందలు వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఆరు వందలు దీనికి యాడ్ చేస్తే ఆరు వేల ఆరు వందలు అవుతుంది ఇలా టెన్ పర్సెంట్ ఆరు వందల అరవై ఇక్కడ అమౌంట్ ఉంది కదా ఇది వస్తుందని చెప్పాను అండ్ థర్డ్ ఇయర్కి మళ్ళీ ఆరు వందల అరవైని దీనికి యాడ్ చేయండి అప్పుడు మనకి ఆరు వేల ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలు అవుతుంది అప్పుడు దీని ఇంట్రెస్ట్ సారీ ఆరు వేల రెండు వందల ఏడు వేల రెండు వందల అరవై రూపాయలు అవుతుంది అప్పుడు దీనికి టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది అవుతుందని చెప్పాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకా దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ని పర్సెంటేజ్ ఆన్ పర్సెంటేజ్ లైక్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ పైన టెన్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేసిన అండ్ సెకండ్ కూడా ఈ ఇంట్రెస్ట్ పైన మళ్ళీ ఆరు వందల అరవై పైన టెన్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్న అంటే ఎంత సింపుల్గా అవుతుందో చూడండి ఒకసారి టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ టెన్ పర్సెంట్ చేసినప్పుడు వెరీ సింపుల్గా మనకి మళ్ళీ డిఫరెన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకటే టేబుల్లో చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒకటే టేబుల్లో మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మధ్య వేరియేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఫస్ట్ మనకి సమ్ వచ్చేసి ఆరు వేలు టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సో ఆరు వేల రూపాయలు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫస్ట్ మంత్లో ఫస్ట్ ఇయర్లో ఆరు వందలు అవుతుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఇది సేమ్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మారుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో సేమ్ ఉందండి ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఈ ప్రిన్సిపల్ ఇంతే ఉంది ఆరు వేలు ఇక్కడ ఇది ఆరు వందలు అట్లే ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆరు వందలు సిక్స్ హండ్రెడ్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సిక్స్టీ సో ఓవరాల్గా సిక్స్ సిక్స్టీ
नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट आन सिक्स थौज पर् टू इयर्स वित् फिफ्टी पर्सेंट रेट आफ् इंट्रस्ट सो इतना मुझे चपाने का जस्ट पीटीआर बैंक इक मन अड़ता है सिंपल इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट अंत बार वी बार वी फार्मला प्रकार फैंड फार्मला लेकिन फैंड क्वेश्चन की फार्मला प्रकार से लेटी वितौट फार्मला मन चपेन रूल प्रकार टाइम ने रेट आफ् इंट्रस्ट की क्या टाइम एंत इंटू रेट आफ् इंट्रस्ट टाइम वे टू रेट आफ् इंट्रस्ट फिफ्टीन विच इज ईक्वल टू थर्ट थर्टी पर्सेंट आफ अगेन सिक्स थौज थर्टी पर्सेंट आफ सिक्स थौजन हंड्रेड सो इंत सिंपल का उठा चूँ प्रो सारी आ फार्मला मन की फार्मला वस्तु जस्ट इयर्स एंत टू इयर्स रेट आफ् इंट्रस्ट एंता फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू टू थर्ट थर्ट पर्सेंट आफ सिक्स हंड्रेड एन हंड्रेड अने मन का आंसर आई है सो इध कांपौंड इंट्रस्ट चेपे विधा इधे क्वेश्चन में सपोज इक कांपौंड इंट्रस्ट अड़गर को सो कांपौं इंट्रस्ट अड़ते फस्ट मैं टेबल रास्क सिक्स थौज पैना फिफ्टीन पर्सेंट सिक्स थौज फिफ्टीन पर्सेंट टेन पर्सेंट सिक्स हंड्रेड फाइव पर्सेंट थ्री हंड्रेड रे कल नये हंड्रेड नईन हंड्रेड सो सैकंड इयर की वेसर की नईन हंड्रेड अलागे उ यह नई हंड्रेड फिफ्टीन पर्सेंट चेयर नई हंड्रेड फिफ्टीन पर्सेंट एंता नई हंड्रेड टेन पर्सेंट नई फाइव पर्सेंट फारट फाइव नई प्लस फारट फाइव वन थर्ट फाइव वन थर्ट फाइव प्लस नई हंड्रेड वन थर्ट फाइव प्लस नई हंड्रेड ईक्वल टू थौज थर्ट फाइव यह ग्रांड टोटल वे नईन हंड्रेड इत थौज नई फाइव विच इज ईक्वल टू नई थर्ट फाइव सो वितौट फार्मला वितौट फार्मला मन चेयर के ट्रिक्स उठाई सो अभी चाल उपयोगपड़ी इक सो इन मन की पर्सेज आ सारी इंट्रस्ट आ इंट्रस्ट फिफ्टीन पर्सेंट अं फिफ्टीन पर्सेंट फैंड नई थर्ट फाइव रहा जरूरत है सो एम चुनाव फस्ट इत का इंट्रस्ट चेयर ऐक्चुअल मन अड़ता है सिंपल इंट्रस्ट चेसा इप्ड कांपौं इंट्रस्ट क्वेश्चन अड़े मन फिफ्टीन पर्सेंट चेयर आर वे फिफ्टीन पर्सेंट तुम फस्ट रास्ता सैकंड एम चेयर आर वे मल्ल तुम फिफ्टीन पर्सेंट तुम फस्ट इंट्रस्ट कटा कदा दाखिल फिफ्टीन पर्सेंट तुम फिफ्टीन पर्सेंट एंत फारट फाइव प्लस नई ईक्वल वन थर्ट फाइव रेड की ऐड्स थौज थर्ट फाइव सो ओवराल आंसर एंत मन की नई थर्ट फाइव रात जरूरत है इकड़ मन एट फार्मला यूज चेयट नैक्स्ट क्वेश्चन इफ ए पर्सन पे सैवन ट्वेंटी रूपी ऐस इंट्रस्ट फर् टू इयर्स आोर थौज रूपी दिन वाट द रेट आफ् इंट्रस्ट सो इंत क्वेश्चन लेकिन इधे इकड़ा इक रेट आफ् इंट्रस्ट एंता अड़ना रेट आफ् इंट्रस्ट अंत आर ईक्वल टू एंता अड़ना मन के पी वालू इच्छा टी वालू इच्छा इंट्रस्ट इच्छा सो ईक्वल टू पीटीआर बै हंड्रेड फार्मे वी सो वितौट फार्मे टू इयर्स की तुम सैवन ट्वेंटी रूपीस पे चेसा सो वन इयर कि पे चेसा थ्री सिक्टी इकड़ वन इयर को मैं ये विधा चुनावे एक्कूड कांपौं इंट्रस्ट मेन एक्ड़ा कांपौं इंट्रस्ट मेन पे दिन मैं सिंपल इंट्रस्ट तस्कटा अंत बार वी चक्रवर्डी प्राब्लम्स की कंपलसरी कांपौंडी अंजे मेन अट्ला मेन पे अभी सिंपल इंट्रस्ट प्राब्लम सो सिंपल इंट्रस्ट प्राब्लम में मन टू इयर्स की सैवन ट्वेंटी अच्छे वन इयर की त्री सिक्ट रूपी अ्री सिक्ट रूपी अो वन इयर की त्री सिक्ट वित् आन फोर थौज आन फोर थौज इप्ड मन की फोर थौज थ्री सिक्ट एंत शात अंत तुम शात नाग ना टोम मुफ आर पक्न जीरो तुम शात रव जरूरत है सो मैं इकना शाता फैंड वाट ई मीन थ्री सिक्ट दीं मैं दिन थ्री सिक्टी बै फोर हंड्रेड फोर थौज इंटू हंड्रेड अंत जीरो 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 कैंसल नये वस्तु सो मू नाग वेल रूपये मूड वरब इंत शात फार्मला सो अट्ला फार्मला यूज चयुच्छ मैं फार्मला वाड़ा दल का फार्मला वो जस्ट नाग वेल मूड वाल अरवे अंत टेन पर्सेंट नाग वलब तीस सरपो तुम शातम फास्ट से झान्स उ अट्ठी फार्मलास वाड़ते मनमे लास्तम आशाने गमन मैं नैक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंट बिटवी सिंपल अं कांपौं इंट्रस्ट आन फिफ्टीन रूपी पर् टू इयर्स एट फाइव पर्सेंट दें वाट द प्रिंसपल इपू इट क्वेश्चन की मैं फार्मला अवसर में जनरल चयचु अंत इन मन के सिंपल इंट्रस्ट की कांपौं इंट्रस्ट की मध्य डिफरेंस इच्छा अंत इन मन की सिंपल इंट्रस्ट की कांपौं इंट्रस्ट की मध्य डिफरस पद रूपल फर् टू इयर्स अभी मल्ल फस्ट इयर डिफरस एंता विषय गमन फस्ट इयर सिंपल इंट्रस्ट की कांपौं इंट्रस्ट की डिफरस अने कंपलसरी 
జీరో ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి సింపుల్ ఇండస్ట్రీ కే కాంపౌండ్ ఇండస్ట్రీ కే ఫస్ట్ ఇయర్లో డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వేస్తే జీరో అవుతుంది టూ ఇయర్స్ నుంచి డిఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏం రాదు ఓన్లీ ఇంట్రెస్టే ఉంటుంది సో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి డిఫరెన్స్ అనేది గమనించాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది సెకండ్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇచ్చిన డాటా ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అని టూ ఇయర్స్ అని చెప్పి ఇచ్చేసాడు అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆరు కూడా ఇచ్చాడంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాను సో ఇటువంటి వాటిని మనం ప్రిన్సిపల్ని ఎక్స్ అనుకొని లేదా హండ్రెడ్ అనుకొని చేయొచ్చు కానీ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో టైం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒకే ఒక చిన్న ఫార్మ్లో ఇది చేస్తాం అది ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు పిఆర్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాం డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు పిఆర్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అని ఇచ్చాడు పి వాల్యూ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆర్ ఎంత ఇచ్చాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ త్రీ సా ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ టూ సా జీరో ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఇక్కడ సిక్స్ థౌజండ్ రావడం జరుగుతుంది సో సిక్స్ థౌజండ్ పైన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ తోటి మనకి టూ ఇయర్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే అమౌంట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అని చెప్పచ్చు సో ఇది ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేసిన మెథడ్ అండి ఎందుకు ఇవి వాడుతున్నామంటే మనకి అన్ని ఫార్ములాస్ కూడా ఐ మీన్ దీన్ని ఫార్ములా లేకుండా చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మనకి రెండు వేస్ తెలవాలి ఎప్పుడు ఈజీ ఉంటుందో ఆ వేజ్ మనం చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు కూడా వితౌట్ ఫార్ములా చేయడానికి వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం ఈ టాపిక్ పైన మన విద్య నుంచి రెండు సార్లు వీడియో చేసామండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పైన వేరే వీడియో ఉంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పైన వేరే వీడియో ఉంది ఆ రెండు లింకులు కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వేస్తున్నాం అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే చెప్పిన వీడియో మళ్ళీ చెప్పకూడదని ఇక్కడ డిఫరెంట్ మెథడ్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ వీడియోస్ కూడా కింద లింక్స్ ఉన్నాయండి ఆ లింక్స్ కూడా మీరు ఆర్ఆర్బికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ లింక్స్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చూడగానే కనబడతాయండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పైన ఒక లింక్ ఉంటుంది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పైన ఒక లింక్ ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఐ మీన్ ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఉంటుంది కదా ఆరో మార్క్ వీడియో కింద ఆరో మార్క్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మీరు ఆ వీడియోస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ మీరు అక్కడ నో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని చూడొచ్చు సో ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించిన వీడియో అండి దీని తర్వాత రెగ్యులర్గా సిలబస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ ఫాలో ది ఛానల్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బెల్ బటన్ని కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి ఆన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వీడియోస్ అనేవి కనబడడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు సిలబస్ వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మన మోడల్ పేపర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ పేపర్స్ పెడతాము ఎట్ ద వీ సేమ్ టైమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో రెగ్యులర్గా వాట్సాప్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనకి కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ఆ క్వశ్చన్కి మేము ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఆల్ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ 